，念佛要有功夫。功夫是什么？把这个世界放下，没有留念，没有牵挂，这才行啊。如果还有牵挂，还有留念，这个麻烦大了。啊，这是一条绳索，把我捆在这里，你离不开呀、啊！啊，功夫，金钟说出三等，啊，下品的功夫成片，这个很容易得到，一般人三年、五年就得到了。啊，这功夫成片。啊，不要以为功夫成片很低，到极乐世界你就会知道了。没有功夫的，从小学一年级练起，啊，要念到十年级毕业，再念中学，中学也是一年级到十年级，功夫成片是中学。一年级、二年级，不是小学。没有功夫的人，是小学一年级、二年级，就是下平下生。啊，凡圣同居土啊，九品往生的，功夫成片呢，是方便有余土，九品往生。所以，在这个世间，万缘放下，一心专念阿弥陀佛，念上个三年五载，到极乐世界差班呢，差中学的班呢，这个正确啊。那么再提升，就是。四意心不乱，啊，得四意心不乱，等于正得阿罗汉果。啊，往生极乐世界是方便土的上辈往生，就是上三品。啊，再提升到离业心，就是大彻大悟、明心见性了。往生西方极乐世界，生十报庄严土，这最高的等级了。理、事都要搞清楚，都要搞明白，实现大地。啊！所以放下要靠什么？要靠人呐、啊。啊，你能忍，你才能放下。啊，忍不过就是放不下，跟放下的关系太大了。啊，放下身心世界。啊，心里面功夫成片，什么叫成片？心里面只有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，没有妄想，没有杂念，这叫成片。啊，这样的功夫，大概一般人三年到五年可以得到。得到这个功夫，你就会见到阿弥陀佛，佛来给你报喜，啊，会来告诉你，你还有多长寿命。等到你寿命到的时候，佛来接你往生，就逾越了。啊，那如果事业心以上，事业心见思烦恼断了，贪嗔痴慢疑没有了，啊，这个身见呢，边界呢，啊，身见是执着身是我，放下了，知道身不是我。身是什么？身是我所有的，像衣服
，衣服不是我，是我所有的；身体不是我，是我所有的。就很容易放下。到极乐世界是真身，假身没有了。啊，边界放下了，边界是对立。日常生活当中，跟一切人事物。决定没有对立，没有对立是是是什么回事？情知道一切众生跟自己是一体。回南南大师讲的嘛，何其自信，能生万法。自信是真果，真心啊，整个宇宙是自信变的，所以整个宇宙跟我什么关系？一体。一体就不能对立了，对立就错误了啊！所以对立叫边界，两边没有两边，与一切众生和睦相处啊！我知道了，他不知道啊，他跟我对立了。我不跟他对立，这样忍辱啊！他欺负我，他侮辱我，他陷害我，他回报我，通通要欢欢喜喜接受。为什么？全是假的。啊，他所说的所所作所为的，要原谅他。为什么他迷惑颠倒？他现在妄心当家。我难得了，我现在把真心妄心搞清楚了。虽然真心还不能当家，已经往真心这边靠了，妄心慢慢的远离了。这好事情啊！啊，如果还给人有争论。啊，还有竞争就错了。啊，竞争不能要啊，那是造业，造恶业。那不竞争，那今天生活过不去，没那个话，你能过人，啊，你就能过去。啊，你要不能忍，看到别人住大房子。你也想盖大房子，你没有这个福报，那你苦来了。别人收入很丰富，你收入很微薄，你不贫不能忍，这不行的。啊，他收入再多，丰富他还不足啊，还有贪心呢。我这一点点就足了。我就不想多求了，啊，每天能吃得饱，穿得暖，有个小房子遮蔽风雨，好啊！不要再求了，人道无求，品质高啊！啊，人道无求，道业就成就啊！啊，决定不跟人争。啊，不跟一切众生争，心平气和，就养一个阿弥陀佛，心里头就是阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外什么也没有。这样三年功夫成片，阿弥陀佛来给你报喜。啊，所以如果是到事业心、理业心，到极乐世界，随时想去，佛就来接引。你得大自在啊！那么在先前终生苦难，你想去啊？佛如果看你修的不错，你还挺挺有智慧，挺有福报的，佛就会加持你，叫你在这个世界多住几年，寿命到了。给你延长
，海鲜老和尚，就是他活一百一十二岁，他没那么大年岁啊，我看他也不过就是七老八十，啊，七十多八十八十多，就这个样子，啊，那么他这么长的寿命。佛替他延长的，佛教他表法，叫他做个榜样给我们看。啊，我们如果你有这个愿，不怕苦，不怕困难，不怕受罪，嗯，可能佛菩萨会用得上你，也找你，希望你在这个世界多住个十年二十年。啊，多住个三十年、四十年，啊，为什么？帮助苦难众生，给苦难众生做好榜样。啊，那么你的功功夫能不能向提升？能，像海贤老和尚，我估计他，他的功夫成片，二十五岁前后。啊，这个人念佛，他的根气很难得，真正老实听话，真干。所以师父传他一句“南无阿弥陀佛”，嘱咐他一直念下去。你看，一句阿弥陀佛念了九十二年，除了睡觉之外，佛号不间断的。啊，不出声，默念，心里头念的，不妨碍工作啊。他的工作是农耕、种地，不妨碍。啊，所以二十岁出家开始念佛，二十五岁的功夫成片，三十岁。得四一心不乱，四十岁得第一心不乱，就是大智道，明心见性啊！这个等级跟慧能大师证得的是平等的，慧能是顿悟啊，几天就开悟了，他是见悟。从念佛起到大彻大悟、明心见性，二十年啊，四十岁，二十年，他能证得了。我们从他的观点，从他的用司机里面，可以看出来，给我们做证明呢。我们要修行正果，走这条路，这是好榜样